หลังจากที่เราได้ภาพสองด้านคือภาพด้านหน้ากับภาพด้านบนแล้วถ้าเกิดเราต้องการทำภาพด้านหน้าเป็นภาพเซกชันอีกรูปหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะ Copy เอาภาพด้านหน้าที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมาไว้ข้างล่างแถวนี้นะครับไม่ต้องไปเขียนขึ้นมาใหม่นะครับใช้คำสั่ง Copy คำสั่ง Copy ก็คือลูกนี้นะครับไอคอนตัววงกลมเล็กๆสองวงสามวงนี้นะครับคลิกเข้าไปเราก็จะให้เราเลือกรูปที่จะ Copy หรือวัตถุที่เราต้องการ Copy นะครับเราก็ Close เอาเลยทั้งหมดนี้ครับแล้วก็ Enter ขวามือเมาส์ไปหนึ่งครั้งนะครับเขาจะให้เรากำหนดจุด Base Point หรือจุดอ้างอิงว่าจะ Copy จากจุดไหนวัดจากจุดไหนไปนั่นเองจุดไหนก็ได้นะครับคลิกไปแถวแถวนี้แหละนะเราก็จะอ้างอิงจากจุดที่เราคลิกเมื่อกี้นี้ว่าวัดระยะมาเท่าไหร่ถ้าอยากจะปิดค่าที่แน่นอนก็ใส่ค่าเข้าไปแต่ถ้าอยากจะกะด้วยสายตาก็ประมาณเอานะครับประมาณนี้คลิกเลยนะครับแล้วก็ปีอีกรูปไหมก็พอแล้วเอาแค่รูปเดียวก็ Enter ขวามือออกไปนะครับแล้วก็เลือก Enter ก็จะได้รูปออกมาเหมือนกันกับรูปที่เรา Copy ทุกอย่างนะครับทีนี้นี่มันอยู่ชิดเกินไปผมจะเลื่อนตัวกลางเนี่ยขึ้นไปข้างบนหน่อยคำสั่งในการเลื่อนก็คือคำสั่ง Move นะครับเคลื่อนย้ายคล้ายๆกับ Copy แต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มรูปขึ้นมาเมื่อกี้เส้นศูนย์ไม่โดนเลือกก็เลือกมุกใหม่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเป้าหมายของเราก็คือต้องการทำรูปที่ Copy มาข้างล่างสุดเนี่ยให้เป็นภาพตัดครึ่งนะครับภาพตัดครึ่งก็หมายความว่าเราตัดออกไปหนึ่งในสี่ส่วนนะครับเห็นเป็นเซกชันที่อยู่ข้างในเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเป็นงานนี้นะครับรูปที่แบ่งครึ่งทางด้านเส้นศูนย์อีกภาคหนึ่งก็จะถูกตัดออกไปนั่นคือภาพตัดครึ่งนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเส้นปะสองเส้นนี้นะครับเส้นปะนอนสองเส้นนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นท่อนเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการเปลี่ยนด้านขวาหรือด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยนะครับของเส้นศูนย์นี่นะครับให้มันเป็นเส้นเต็มนะถ้าเราไม่แบ่งเส้นนี้ให้เป็นสองเส้นมันก็จะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนก็จะไปทั้งหมดนะครับก็ซูมมาก่อนครับเพื่อความสะดวกในการคลิกซูมไปที่วิวนะครับแล้วก็เลือกซูมวินโดว์วินโดว์เฉพาะจุดนี้ก็ตีกรอบเอานะครับซูมจุดนี้ขึ้นมานี่นะครับเส้น2เส้นนี้เส้นประ2เส้นนอนนี้นะครับเราต้องการตัดให้มันขาดตรงตำแหน่งเส้นศูนย์พอดีจะได้แบ่งครึ่งระหว่างทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาก็กลับไปที่ Home นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งเบรกอยู่ใน Modify นะครับเลือกเบรกตัวนี้นะครับเบรกแอดพอยต์ว่าเราจะเฉือนให้ขาดเราจะไม่แบ่งออกเป็นท่อนจะไม่ตัดแล้วก็ยกออกไปเป็นท่อนนะครับแล้วก็เฉือนให้ขาดฝ่ายของมันก็ยังชนกันอยู่แต่มันขาดออกจากกันแล้วก็คือ break at point เราก็เลือก select object ก็คือเลือกเส้นที่เราต้องการ break นะครับเราจะให้เราใส่จุดที่ต้องการเฉือนให้ขาดนั้นเราต้องการเฉือนให้ขาดที่ตำแหน่งเส้นศูนย์พอดีหรือตำแหน่งกึ่งกลางของของมันนะครับกึ่งกลางของเส้นสีฟ้านี่นะครับก็เลื่อนเมาส์มาให้ snap mid point ขึ้นนะครับ snap mid point ขึ้นก็คลิกได้เลยนะครับคลิกเสร็จแล้วเนี่ยลองเช็คดูว่ามันเป็น2เส้นหรือ,อยังเลื่อนเมาส์มาจะขึ้นไฮไลท์แค่ฝากเดียวของเส้นศูนย์นะครับด้านนี้ก็จะขึ้นแค่ฝากเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็น2เส้นที่ปลายมาชนกันอยู่ที่ตำแหน่งเส้นศูนย์พอดีโอเคนะครับก็เบรกเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งเบรก add point นะครับเบรกแอดพอยต์เลือกเส้นนี
แล้วก็กำหนดจุดที่จะเฉือนให้ขาดก็คือมิดพอยต์เช็คดูว่ามันขาดหรือ,อยังนะครับขึ้นไฮไลท์คนละเส้นระหว่างซ้ายกับขวาโอเคได้แล้วคราวนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นฝากขวาของทางด้านเส้นศูนย์เนี่ยให้เป็นเส้นเต็มนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีกลับขึ้นไปเป็นสีขาวให้มันเท่ากับเส้นขอบรูปเพราะว่าเราจะเซ็กชันเส้นปลาที่อยู่ข้างในพอเราเซ็กชันมันก็จะเห็นเป็นเส้นขอบรูปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยก็คลิกเลือกให้โดนเส้นปะกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีให้มันเป็นไปตามบายเลเยอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชนิดของเส้นให้มันเป็นเส้นต่อเนื่องก็เอาตามบายเลเยอร์ตัวนี้นะครับแล้วกด Escape ออกไปก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับเปลี่ยนได้แล้วถ้าเราตัดครึ่งนะครับเส้นตรงฐานผิวบนของมันส่วนนี้นะครับก็จะหายไปนะครับก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องเอาส่วนนี้หายไปเนี่ยนะครับหรือตัดขาดออกไปเนี่ยก็ใช้คําสั่งพิมพ์นะครับกลับไปใช้คําสั่งพิมพ์เลือกเส้นกั้นก็คือเส้นศูนย์สีแดงนี้ไปจนถึงเส้นกั้นคือส่วนโค้งนะครับคลิกแล้วก็ Enter ที่ขวามือหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกส่วนนี้ก็จะขาดออกไปนะครับถ้าเป็นตามนี้ก็จะเห็นโพรงที่อยู่ข้างในแล้วว่าเป็นรูปร่างแบบไหนรอยควานเป็นแบบไหนรูควานตรงนี้เป็นร่องลึกเข้ามานะอันนี้ควานตลอดทะลุเลยส่วนเนื้อที่โดนเฉือนบริเวณเนี้ยจะต้องใส่ลายตัดให้มันคําสั่งในการใส่ลายตัดก็คือคําสั่ง h a t c h h a t c h ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีดิเรกบล็อกของคําสั่งแฮชขึ้นมาให้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดเองก็ได้นะครับว่าลายตัดของเราเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนเอียงกี่องศาระยะห่างระหว่างเส้นลายตัดเนี่ยห่างกี่มิลอย่างนี้นะครับก็สามารถกําหนดได้ก็เลือกที่ user define หรือถ้าใครจะเลือกเอาแบบสําเร็จรูปที่เขามีให้เลือกอยู่แล้วนะครับเลือกตามลักษณะชิ้นงานที่เราจะออกแบบเช่นลายตัดของทองเหลืองนะครับลายตัดของคอนกรีตลายตัดของไม้ลายตัดของเหล็กเหนียวลายตัดของเหล็กหล่ออะไรพวกนี้นะครับก็มีให้เลือกนะถ้าเราไม่เลือกเราไม่รู้ว่าวัสดุของเรายังเป็นอะไรยังอยู่ในขั้นตอนการกราฟนะครับเราก็กำหนดเองนะครับกำหนดเองก็ไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็เลือก user define นะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงกลางนี้ใส่มุม angle ไปถ้าเราเป็น45องศาก็ใส่45องศาไปนะครับข้างล่างนี้เป็น double หรือเปล่า double ก็คือมีเส้นตั้งฉากกันนะครับมุมตั้งตั้งฉากกันลองคลิกดูก็ได้นะครับจะมีตัวอย่างตรงนี้ถ้าเป็น double น,นะครับถ้าไม่มีก็คือมีเส้นไปทางด้านเดียวตรงถัดมานี่นะครับเป็นระยะห่าง spacing นะครับเราใส่สัก 2.5 มิลทางด้านขวาบนนี้นะครับ boundary นะครับ boundary ขอบเขตที่จะทำลายตัดนั่นเองเราจะเลือกขอบเขตที่จะทำลายตัดเป็นแบบเลือกทีละเส้นหรือจะคลิกที่ขอบเขตข้างในของขอบเขตนั้นตอนนี้เรามีขอบเขตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลือกคลิกที่ขอบเขตตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ของเรามาคลิกภายในบริเวณขอบเขตเนี้ยนะครับอย่าทำลายตัดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นไฮไลท์ให้ดูนะว่านี่แหละคือขอบเขตที่เราจะทำลายตัดโอเคใช่ไหมถ้าใช่ก็ Enter เข้าไปนะครับ Enter ที่ขวามือเมาส์ได้เลยนะครับก็จะกลับมาที่ Dialog Box ของ h a t อีกทีหนึ่งกลับมาตรงนี้ให้เราทำอะไรเราพรีวิวดูก่อนนะครับถ้าเกิดมันดูแล้วระยะห่างมันน้อยไปหรือระยะห่างมันมากไปเนี่ยเราจะได้ปรับแก้ใหม่เราพรีวิวดูก่อนครับอ่าโอเคนะครับระยะห่างก็น่าจะพอได้แล้วเราก็เช็คดูรายละเอียดต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับปรากฏว่า
ส้นเนี่ยมันยังเป็นสีขาวอยู่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาปริ้นออกมาเนี่ยมันก็จะเท่ากันกับขนาดของเส้นขอบรูปเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนขนาดให้มันต่างกันตามหลักการเขียนแบบขนาดเส้นลายตัดก็เขียนด้วยเส้นเต็มบางหนา 0.25 มมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสีเดียวกันกับกลุ่มเส้นที่หนาเท่ากับ 0.25 ที่เราเรียกไว้เช่นเส้นศูนย์ตัวนี้นะครับต้องหนา 0.25 มันเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเส้นลายตัดตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับโอเคแล้วก็ยอมรับไปก่อนก็ได้นะครับเตอร์ยอมรับแล้วเราค่อยเปลี่ยนสีอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็กด Escape ออกไปนะครับแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นการทำภาพด้านหน้าให้เป็นภาพตัดครึ่งง่ายๆแบบนี้นะครับซูมออลกลับมาไปที่วิวแล้วมาที่ซูมออลตัวนี้นะครับซูมออลกลับมาถ้าเราอยากจะเขียนตัวอักษรข้างล่างนี้นะครับเขียนว่า half section อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไปที่ home ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่อยู่ home แล้วก็มาที่ตัวอักษร A ตัวนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับสีดำเนี่ยถ้าเราจะเขียนหลายบรรทัดก็ multiply text นะครับถ้าจะเขียนบรรทัดเดียวก็เรียกตัว A เนี่ยได้เลยครับคลิกเข้าไปเขาจะถามเราว่าเราจะกำหนดให้สเกลของตัวอักษรเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับนะครับเป็น1ต่อ1ก็ออกทำนี้นะครับ1ต่อ1โอเคก็ให้กำหนดจุดที่จะเขียนตัวอักษรนะครับอยู่ตรงไหนเอาแถวแถวบริเวณกลางก็ประมาณนี้คลิกเข้าไปยาวไปถึงไหนนะครับคลิกเข้าไปแล้วมีบรรทัดให้เราป้อนตัวอักษรหรือตัวหนังสือเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ half section แล้วก็ enter เข้าไปนะครับ enter ขึ้นบรรทัดใหม่ถ้าเราพอแล้วเอาแค่บรรทัดเดียวแล้วก็คลิกข้างนอกออกมานะครับซูมมาดูสิซูมแบบวินโดว์แล้วจะแก้ไขให้มันเป็นขีดเส้นใต้นะครับแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกอีเซนต้าตัวนี้นะครับแล้วคลิกข้างนอกโอเคนะครับเป็นอาร์มาฮาร์ฟเซคชั่นทีนี้ปลายเส้นศูนย์ตัวนี้มันยังยาวเลยมาอยู่ผมจะตัดออกสักนิดนึงนะครับไปที่คำสั่งเบรกนะครับสกิโฮมก่อนแล้วก็คำสั่งเบรกเบรกเป็นท่อนให้ออกจากขาดออกไปเลยนะครับเขาเลือกตัวนี้คลิกแถวๆนี้แล้วก็ตัดออกไปจนถึงพ้นปลายเลยนะครับเขาลากผ่านเมาส์มาให้เลยปลายออกมาเลยนะครับโอเคก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับภาพตัดครึ่งของเราซูมกลับมาซิซูมออลไปที่วิวแล้วก็ซูมออลได้แล้วครับตอนนี้ก็เหลือไตเติลบล็อกข้างล่างนี้นะครับไตเติลบล็อกก็คือเราจะทำตารางเพื่อที่จะเขียนชื่อกำกับแบบนี้นะครับว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับหน่วยงานคือหน่วยงานไหนชื่อดออิงอะไรนะครับแบบนี้นะครับอันคือไตเติลบล็อกสมมติว่าเราจะตีเส้นเป็นบรรทัดแรกห่างจากขอบกระดาษขึ้นไปนี้10มิลนะครับเราก็ไปเขียนคำสั่งลายเรียกคำสั่งลายมานะครับจุดเริ่มต้นก็คือห่างออกไปจากมุมเนี้ยขึ้นไปทางด้านบนที่10มิลนั่นก็คือตรงนี้เป็น0ูนย์นะครับวัดมาในแนวนี้ x เป็น10ขึ้นไปทางด้านแกน y ก็ต้องเป็นตัวนี้มันเป็น10อยู่แล้วเส้นนี้นะครับ
ก็ต้องเพิ่มไปอีก10ก็ต้องเป็น20นะครับเพราะฉะนั้นก็กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นอยู่ที่10แล้วก็คอมมา y เป็น20นี่นะครับก็จะได้จุดเริ่มต้นของเส้นถ้า f8 อ่ออนอยู่มันก็จะได้เส้นตรงในแนวระดับหรือในแนวดิ่งเท่านั้นนะถ้า f8 ออฟมันก็แย่งได้นะครับเราต้องการเส้นในแนวระดับเราก็กด f8 ให้เป็นออนซะครับลากมาจนถึงตั้งฉากกับเส้นทางด้านขวานี่กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดปุ่มขวามือของเมาส์นะครับเลือก snap perpendicular มาตั้งฉากกับเส้นนี้แล้วก็ enter ขวามือของเมาส์แล้วก็คลิก enter ออกไปนะครับก็จะได้ตารางช่องแรกไว้เขียนไตเติลบล็อกถ้าอยากจะได้อีกแถวหนึ่งข้างบนก็คราวนี้ออฟเซตไปเลยนะครับออฟเซตไปเช่นอยากจะได้แถวที่สองเนี่ยบรรทัดที่สองมีความกว้างของตารางนี้เท่ากับ8 8มิลใส่8เข้าไป Enter เข้าไปเลือกเส้นนี้ออฟเซตไปเลยนะครับอ่าคร่าวๆนะครับเราไม่ฟิกว่าไตเติลบล็อกของเราจะเป็นยังไงตามใจผู้สอนแล้วกันนะครับมีคำสั่งลายมาเขียนช่องทางด้านขวามือนี้ไว้เขียนชื่อหน่วยงานกดจิบแล้วก็ขวามือเมาส์มาเรียก snap เนียเลสมาใช้เอาประมาณใกล้ๆนี้นะครับแล้วก็ให้มาตั้งฉากกับขอบล่างนี้นะครับคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เรียก snap perpendicular มาใช้นะครับคลิกแล้วก็ enter ขวามือออกไปนะครับทางด้านซ้ายมือเนี้ยเราจะเขียนว่า drawing by นะครับเขียนแบบโดยใครแล้วก็รอยิ่งเนมนะครับแบบชื่ออะไรนะครับก็จะตีกรอบหนึ่ง Copy เส้นนี้มาไว้แถวนี้เลยนะครับ Copy อยากได้แล้ว Enter ขวามือหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกจุดอ้างอิงแล้วก็เลื่อนมานะครับวางไว้ประมาณสองช่องกริดนี้แล้วก็ Enter ขวามือออกไปนะครับอ่าตรงนี้เราจะตัดเป็นช่องใหญ่ช่องเดียวก็ทิมออกไปนะครับทิมเลือกเส้นนี้กั้นไว้แล้วก็ขวามือหนึ่งครั้งแล้วเลือกเส้นนี้ออกไปก็จะได้ช่องใหญ่ช่องนี้ออกมาตรงนี้เราจะเขียนว่า drawing by ข้างล่างนี้จะเขียนว่า drawing name แล้วก็ชื่อของแบบไปตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นชื่อเราแล้วก็รหัสประจําตัวนะครับด้านนี้ก็จะใส่ชื่อหน่วยงานนะครับไปเขียนตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับไปที่ตัว A ตัวนี้จุดที่จะเขียนจุดแรกมันขึ้น snap ก็เลื่อนมาอย่าให้มันขึ้น snap นะครับคลิกเดี๋ยวเราค่อย move ออกก็ได้นะครับความยาวบรรทัดประมาณนี้แล้วก็เขียนว่าพอยิ่งบายแล้วก็คลิกข้างนอกออกไปนะครับมูฟเข้ามาในช่องตารางเราซะโอเคนะครับเราจะ Copy คําว่า drawing by เนี่ยไปไว้ยังจุดต่างๆแล้วก็เปลี่ยนเอานะครับใช้ Copy แล้วก็ขวามือหนึ่งครั้งนะครับจุดนั่งเองอยู่แถวนี้แอย่าให้มันขึ้น snap นะครับเดี๋ยวมันจะกระโดดไปที่ยังตําแหน่ง snap เราวางไว้ก่อนกดแป้น F8 ไว้ก็ได้
เดี๋ยวค่อยมูฟหาตำแหน่งจัดตำแหน่งเอานะครับเซ็นเตอร์ขวามือออกไปนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อหน่วยงานเราเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขเป็นชื่อหน่วยงานนะครับเรามุกจัดตำแหน่งนะครับตรงข้างหลังนี้ข้างขวานี่เราจะแทรกรูปของหน่วยงานนะครับนะครับตาของหน่วยงานแทรกก็ไปที่ insert ข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลือก add tag เราก็หารูปที่เราต้องการแทรกรูปก็จะโชว์ให้ดูก่อนนะครับเราโอเคไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราก็ย่อลงมาได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับซูมย้อนกลับไปซูม previous นะตรงนี้เราจะแก้ไขเป็นชื่อผู้เขียนก็เป็นชื่อเรานะครับนะประจำตัว IE 2อะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับซูมออนกลับมาวิวแล้วก็เลือกซูมออนนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะปริ้นออกฐานเครื่องปริ้นออกอีกระดาษนะครับคราวนี้มาดูวิธีการปริ้นออกทางกระดาษนะครับเราก็ไปที่ปริ้นตัวนี้นะครับเลือกตัวแรกเลยนะครับพลอตก็จะมีในล็อกบ็อกของการพลอตหรือการปริ้นออกมาให้นะครับเราก็เลือกที่เครื่องปริ้นของเราที่ต่ออยู่กับเครื่องนะครับของผมเป็น f s ส l 2 1 0ตัวนี้นะขนาดกระดาษนะครับถ้าเราจะพิมพ์ลง A4 ก็เลือกหา A4 แนวตั้งตัวนี้นะครับ210คูณ297นะพิมพ์แบบไหนพื้นที่ในการเป็นพลอตแอเรียตัวนี้นะครับเราจะพิมพ์แบบลิมิตเลยกันนะครับลิมิตตามลิมิตที่เราตั้งไว้เอาฟิตทูเปเปอร์ออกนะครับสเกลของมันให้เราพิมพ์หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งทีนี้นะครับทีนี้ตรงที่การกำหนดขนาดของเส้นให้แตกต่างกันตามที่เราเคยบอกไว้แล้วว่าให้เปลี่ยนสีชนิดของเส้นให้แตกต่างกันจะได้ง่ายต่อการกำหนดนะครับว่าตอนที่ปริ้นเนี่ยจะให้สีอะไร
ออกมาหนาเท่าไหร่ตรงนี้นะครับลูกศรน,นี่เพิ่มเติมในการเซตค่าปริ้นให้เราเลือกพิมพ์เป็นแบบโมโนโครมนะครับจะออกมาเป็นขาวดำนะครับพิมพ์เป็นแบบออกมาเป็นเส้นดำหมดนะครับแล้วก็เซตตรงนี้นะครับข้างหลังของมันนี้สีก็เป็นไปตามนี้นะครับสีแดงที่เราเขียนไว้ในแบบจะให้พิมพ์ออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเอ็นตรงนี้ก็คือให้ปริ้นออกมาเป็นสีดำนะครับเป็นออกมาเป็นสีดำแล้วก็ขนาดของเส้นอยู่ตรงนี้ครับลายเวทของมันนะครับให้เราเซตเป็น 0.25 เพราะว่าสีแดงเราใช้เป็นเส้น0กับเส้นลายตัดก็ต้องออกมาเป็น 0.25 มิลลิเมตรนะครับโอเคเอาแค่นี้นะครับสีฟ้าเราเป็นเส้นลายตัดอ่าเป็นเส้นปละนะครับเราก็จะตั้งให้มันหนาเท่ากับ 0.35 มิลลิเมตรเป็นปริ้นออกมาเป็นสีดำเหมือนกันนะครับสีขาวสีขาวอยู่ด้างสุดเลยนะครับให้พิมออกมาเป็นสีดำแล้วก็ความหนาของมันก็เป็นขอบรูปก็ 0.5 มมตรโอเคแค่นี้นะครับทีนี้เราสามารถพรีวิวดูก่อนนะตรงนี้ต้องเป็นกระดาษในแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วเราพรีวิวดูก่อนถ้าออกมาเป็นตามนี้ก็โอเคนะครับขอบกระดาษได้หมดทุกด้านนะส่วนขอบนอกก็เป็นเท่ากับขนาดกระดาษเลยก็ไม่เป็นไรเราได้ขอบไปโอเคนะครับถ้าเราปริ้นออกมามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราลองสั่งปริ้นดูนะครับ exit จากการพรีวิวดูแล้วก็มาที่โอเคเลยนะครับถ้าเป็นปริ้นของเราต่ออยู่แล้วโอเคจากกระดาษที่เราปริ้นออกมานะครับก็จะเห็นว่ามันได้ตามขนาดที่เรากำหนดสั่งให้เครื่องปริ้นนั้นปริ้นออกไปนะครับที่เรากำหนดให้เส้นศูนย์สีแดงเส้นลายตัดสีแดงเนี่ยนะครับให้ออกมาเป็น 0.25 แล้วก็เส้นปะออกมาเป็น 0.35 มิลลิเมตรนะครับมันก็ออกมาตามนั้นนะครับเส้นขอบรูปสีขาวออกมาเป็น 0.5 มิลลิเมตรก็ออกมาเป็นตามนั้นนะครับความยาว1ต่อ1ถ้าเราเอาบรรทัดมาวัดดูเนี่ยนะครับความยาวฐานของมันเนี่ยทั้งหมด140มิลลิเมตรเราจะเห็นว่าได้สเกลตรงเป๊ะเลยนะครับ140มิลลิเมตรนี่นะครับ14เซนนะครับสี่เซนพอดีนะครับร้อยสี่สิบมิลลิเมตรนะทุกอย่างก็ลงตัวตามนั้นนะครับ